Pervaneli uçaklar ile yaptığım uçuşları sevsem de bu uçakların yaşlarından dolayı hep bir acaba oluyor aklımda. Ve sonunda Çandigar'a geldim. Saat 7.30. Kaç saattir yoldayım artık kaybettim saymıyorum. 29 saattir yollardayım. Ama Çandigar'a geldim. Bavulum da az önce uçaktan indiriliyordu gördüm. Herhalde kazasız belasız o da gelecek. Şimdi bugün otele yerleşip Toplantıyı yaptıktan sonra yarın dönüş var. Bakalım beni karşılayan olacak mı? Kimse yok sadece bir kişi var. Tek başına beni karşılıyorlar. Herkes birbirini tanıyor demek ki. Hello. Hello. It's heavy. Full, full, full of Ha şöyle Hindistan'a geldiğimi hissedeyim. Ne güzel takkeleri var adamların. Lacivert. Yeşil. Sarı. Kahverengi. Turkuaz. Yalnız adamlar tam film karakteri gibi ha. Pencap mı? Pencap bana tanıdık geliyor ama çıkartamadım. Fark ettiğiniz gibi trafik soldan akıyor. Ludiana, işte benim gideceğim yer. Low horn. Bunda da blow horn. Bu kamyonda ne yazıyor? Bunda da blow horn yazıyor. Bu ilerideki kamyonda da blow horn yazıyorsa bu işte bir iş var. Bütün araçların arkasında blow horn yazması normal değil. Evet. Blowhorn. Bu Blowhorn bir tarikat falan olabilir mi acaba? Kamyoncu tarikatı Blowhorn. Neyse sorar öğreniriz bu flow horn neymiş. <gülüyor> Yine takkeliler. Bu takkelilerde bir şey var ama. Hadi hayırlısı. İnekler. Hayvanların temizliğine bakar mısınız? Resmen parlıyor hayvanlar. Hindistan'da ineğe iyi bakıldığı kesin. Ve yine takkeli adamlar. Bir saniye, bir saniye. Bu kadar da fazla. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane takkeli adam. Yarım saattir Hindistan'dayım. Gördüğüm her on adamdan altısında takke var. Takke için doğru İngilizce kelime aklıma gelmediği için şoförüme neden bu adamlar şapka takıyor diye sordum. Onlar sih dedi şoförüm. Sih mi? Sih de ne ki?
Gurunan akın doğduğu yıllarda Pancap bölgesi Delhi Sultanlığı'na bağlıydı. Sihizm 15. yüzyılda Guru Nanak tarafından Pancap bölgesinde yayılmaya başlamıştır. Sih, Sanskritçe öğrenmek anlamına gelir. Sih kelimesinin öğrenci anlamı da vardır. Guru Nanak, tüccar, Hindu bir ailede doğmuştur. 30 yaşında 3 gün ortadan kaybolmuş ve döndüğünde Sihizmi yaymaya başlamıştır. Guru Nanak'ın yetişkinliğinde Pancap bölgesi Babürlerin hakimiyetine geçti. Devletin başında kurucu Babir bulunuyordu. O dönemde Pancap'ta Hindular halkın çoğunluğunu oluşturmakla birlikte Müslümanlar da Pancap'ta yaşamaktaydı. Guru Nanak'ın öğretisi Müslümanlık ve Hinduizm'den etkilenmiştir. Sihler her şeyin yaratıcısı olan tek tanrının varlığına inanırlar. İkinci guru Guru Angard'ın Guru Nanak ile akrabalığı bulunmuyor. Guru Nanak ölmeden önce yerine Guru Angard'ı seçiyor. İkinci Guru Angat döneminde de Babür başta bulunuyor. Guru Angat döneminde Guru Nanak tarafından başlatılan aşevleri yaygınlaşıyor. Sihlerde kim olursa olsun, hangi dinden olursa olsun açları doyurmak bir gelenek. Üçüncü Guru Amardas sahibin döneminde Babürlerin başında Hümayun bulunuyor. Dördüncü guru Ramdas sahip dönemi Babürlerin yükselme devri. Ekber Şah Babürlerin başında bulunuyor. Amritsar şehri guru Ramdas tarafından kuruluyor. Beşinci guru Guru Arjan döneminde Babürlerin başında Cihangir Şah bulunuyor. Sihlerin kutsal kitabı olan Adi Grant, Guru Arjan döneminde tamamlanıyor. Adi Grant, Pancap dilinde yazılıyor. Guru Nanak ve önceki diğer guruların sözlerini içeriyor. Sihler, dini törenlerinde kutsal kitaplarını yüksek bir yere koyar, kitaba yüzlerini döner ve yalın ayak okunanı dinlerler. Sih özel törenlerinde kitap baştan sona okunur. Kitabın tamamının okunması yaklaşık 48 saat sürer. Altın Tapınak, Guru Arjan döneminde yapılmıştır ve sihlerin kutsal mekanlarından biridir. Babür Şahı Ekber, sihlere karşı çok anlayışlı olmuştur. Ekber Şah'tan sonra yerine geçen Cihangir Şah, sihlere anlayış göstermemiştir. O dönem Pancap'ta Hindulardan sihlere katılanlar olduğu gibi Müslümanlardan da sihlere katılanlar oluyordu. Cihangir Şah, Guru Arjan'ı tutuklatıyor ve sihizmi yaymaması için işkence yaptırıyor. Tutukluluğunun 5. gününde Guru Arjan'ın gardiyanlar ile birlikte nehre gittiği ve nehirde boğulduğu söyleniyor. Altıncı guru, Guru Hargobind, Babürlerden gelen baskılara karşı koymak için sihlerin savaşçılar olarak yetişmesini ve silahlanmasını başlatıyor. Guru Hargobind'in iki kılıç ile gezdiği biliniyor. Yedinci guru, Hargobind'in torunu Guru Harray'dir. Yedinci guru döneminde Babür İmparatoru Şah Cihan'dır. Hindistan denince akla ilk gelen yapıyı Tac Mahali Şah Cihan yaptırmıştır. 8. Guru, Guru Harkinşan döneminde Babur İmparatorluğu'nun başında Evren Zip vardır. 9. Guru, Guru Tek Bahadır'ın döneminde de Babur İmparatorluğu'nun başında Evren Zip vardır. Evren Zip, Babur hükümdarları arasında diğer dinlere karşı en az toleranslı olan hükümdar olarak bilinir. Evren Zip, Guru Tek Bahadır'ı sihizmden vazgeçmesi için tutuklatıyor. Üç adamına farklı işkenceler yapılıyor ama Guru Tek Bahadır inancından vazgeçmiyor. Evren Zip Şah, Guru Tek Bahadır'ın halk önünde başının kesilerek idam edilmesine karar veriyor. Onuncu ve son insan guru, Guru Gobind Singh'tir. Beşinci gurunun tamamladığı kutsal kitapları Adigran'da dokuzuncu gurunun 115 sözünü, 
Hinduların ve Müslümanların bazı sözlerini etkileyerek Guru Granth Sahib kitabını oluşturuyor. Bu kitabın 11. guru olduğunu ve bundan sonra insan guruların olmayacağını, sadece bu kitabın geçerli olacağını belirtiyor. Sihizm dünyadaki 5. büyük dindir. Pancap bölgesinin %55'i sihtir. Sihler mutlak gerçeğe ulaşıncaya, bire dönünceye kadar yeniden ve yeniden yaşadığımıza inanırlar. Cennet ve cehennem inançları yoktur. Tek Tanrı'yı kabul edip onun yolunda ilerleyen başka dinden kişilerin de Tanrı'ya ulaşabileceklerine inanırlar. Pencap Tabi ya, sih militanlar. Pencap bölgesindeki sih intihar saldırıları. İyi kötü anladım sihleri de bu sefer de Babürler takıldı aklıma. Kim ki bu Babürler? Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsil eden yıldızlardan biri Babür İmparatorluğu'nu temsil eder. Babür İmparatorluğu Babür tarafından kuruldu. Babür 12 yaşında Fergana'da tahta çıktı. Anne tarafından Cengiz Han, baba tarafından Timur'un soyundandır. Ana dili Çağatay Türkçesidir ve Müslümandır. Doğduğunda Timurlu Hanedanı, Orta Asya'nın küçük bir bölümüne hakimdi. 16 yaşında Semerkant'ı ele geçirdi. Semerkant'ı ele geçirdikten kısa bir süre sonra Fergana'da ayaklanma çıkınca ordusu ile birlikte Fergana'ya gitti. Ayaklanmayı bastıramadı ve Fergana'yı kaybetti. Yokluğunda Semerkant da saldırıya uğramış ve Özbeklerin eline geçmişti. Hem Fergana'yı hem Semerkant'ı kaybeden Babür yanında kalan birkaç sadık adamı ile birlikte Orta Asya'nın dağlarında kabileler ile birlikte yaşadı. Ordusu ve vatanı yoktu. Bu yıllarda yaşadıklarını Çağatay Türkçesi ile yazdığı otobiyografisi Baburname'de samimi bir dille anlattı. Vatansız, ordusuz ve sürgünde olan bir asilin hikayesini hatırlıyor musunuz? Kim olabilir, kim olabilir? Ejderhaları var desem. Babür'ün değil canım, bu dediğimin. Evet, Deneriz Targenyan. Neyse, Babür'e dönelim. Babür yeniden bir ordu toparlayarak Kabil'i aldı. Semerkant'ı Özbek Muhammed Şaybani ele geçirmişti. Semerkant'ı yeniden almak istedi ama başarısız oldu. Fergana'yı almak istedi, onda da başarısız oldu. Özbek Muhammed Şaybani, Timur'un soyundan olan tüm prensleri öldürmüştü. Babur, Tümür'ün soyundan kalan tek varisti. Muhammed Şaybani, Kabil'de almak üzere hazırlanırken Safevi Şahı İsmail tarafından öldürüldü. Babür, üçüncü kez Semerkant'ı almayı denediyse de başarılı olamadı. Semerkant'tan vazgeçen Babür, 1525'te Pancap'ı aldı. Hızlıca tekrar edeyim. Babür, Fergana'da tahta çıktı, Semerkant'ı ele geçirdi, hem Semerkant'ı hem Fergana'yı kaybetti, Kabil'i ele geçirdi, Pencap'ı aldı ve Delhi Sultanı İbrahim Lodi ile karşı karşıya geldi. Yıl 1526, Panipat Savaşı. Babür'ün ordusunda Türkler, Moğollar, İranlılar ve Afganlar vardı. Ordusu birbirine sadık kumandan ve askerlerden oluşuyordu. Babür'ün savaş taktikleri Osmanlı ve Timur savaş taktiklerine dayanıyordu. Babür'ün ordusu okçu ve süvari ağırlıklı 15-20 bin askerdi. Babür'ün ordusunda Osmanlı'dan temin ettiği 30 kadar top bulunuyordu. İbrahim Lodi'nin ordusu sayıca çok üstündü. Kimi kaynaklarda 100 bin askeri olduğu belirtiliyor. Savaş filleri ve süvarilerden oluşan bir orduya sahipti.
Babür, İbrahim Lodi'nin sayı üstünlüğünü azaltmak ve topları etkin kullanmak için Panipat şehrini sağına alıp sol taraftaki iki tepe arasına hendek kazdırdı. Oluşan koridora tahta arabalarıyla barikat kurdu. Barikat gerisine tüfekli askerleri, tepelere okçuları, ve topları yerleştirdi. Daralan koridorda sıkışan filler daha önce hiç duymadıkları korkunç top sesleri ve top atışları karşısında korkup geri kaçtılar. Filler kendi askerlerini ezdiler. İbrahim Lodi de savaş sırasında ölünce ordusu dağılarak kaçtı. Delhi Sultanlığı, Panipat Savaşı'nda 20 bin askerini kaybetti ve tarihten silindiler. Babür İmparatorluğu 1858 yılına kadar 332 yıl var oldu. Babürleri de anladım. Demek Babürler atalarımızmış. 332 yıl Hindistan'ı atalarımız mı yönetmiş? Tarih dersinde ben neredeydim? Ya Hindistan'a mal teslim etmeye gelmiştim. Nerelere daldım böyle? Ne yapıyordum ben? Ya, otele gidiyordum. Nihayet yeniden otel yolundayım. Takkeliler. Bu saman kubbeleri ilginç. Ve otelim. Oh, my luggage is faster yeah. than me. Yeah. yeah. Odam. Kaldığım en iyi oda galiba bu. Şurada bir oda var. Bu nereye açılıyor acaba? Bir yere açılıyor mu? Yok. Bir an kapı açılacak ve yine başka bir konuya düşeceğim zannettim. Evet. Manzaram. 30 saat yolculuktan sonra böyle bir odayla karşılaşmak, hele bu fiyata böyle bir odayla karşılaşmak resmen piyango çıkması gibi bir şey yani. Gerçi çok az kalacağım. Sadece bu gece kalıyorum, yarın dönüyorum. Duş. Duş. 
Oğlu abla. Devasa bir oda. Thank you. See you.